Hello friends. Today we are at Marwa Studios and we have with us a very talented and handsome actor Najeem Khan. So let's ask Najeem sir about his journey as an actor. Uh thank you so much for the interview. And starting from 2012 coming to till 2016, 15 and 17. Uh, I have started my career in uh, January 9 Jan 2012. uh there was a day because uh you have to start from somewhere as a model you have to start the first step will be on there to uh 2012 ke saal mein 9 jan mein humne ek facebook ka competition humne join kiya tha jahan pe dixie scott ka jo nr wear tha wo khareed ke aur uske sath photo leke facebook pe dal rahe hain jinke zyada like aayega unko mauka milega salman sir se milne ke liye तो लकीली वो कंपटीशन हम जीत गए और नाइन जैन टू थाउजेंड ट्वेल्व को सलमान सर से हमें मिलने का मौका मिला एंड फ्रॉम दै दिन हमें जो ये एक जर्नी था एक रास्ता था हमने ये सोचा नहीं कि शुरू में ही हमें बड़े बड़े जगह मिले हमने ये सोचा कि जब तक हम छोटे स्टेप्स नहीं लेंगे तो हमें बड़ा जो मंजिल है वो कभी नहीं मिलेगा तो एक छोटा स्टेप लेके के लिए हमने मॉडलिंग स्टार्ट किए चाहे शर्ट्स का था चाहे टी शर्ट्स का था चाहे हर एक ब्रांड का था शेरवानी का था हमने कर लिया चाहे स्मॉल स्केल में था हमने कर लिया और आ, साल 2014 हज़ार आई थिंक टू में ऑन नवंबर सडनली मुकेश चाबड़ा का सिंह कंपनी के साथ मैं रजिस्टर दूँ तो उनसे मेरे लिए एक ईमेल भी आ गया और एक कॉल भी आ गया सो आई वाज जस्ट स्लीपिंग एंड आई रिसीव द कॉल एंड दे जस्ट टोल मी दैट वी आर स्पीकिंग फ्रॉम कबीर खान फिल्म प्रोडक्शन आई वाज सो शॉक्ड लाइक इज इट रियल और नॉट सो दे जस्ट टोल मी हाउ मच यू चार्ज टू कम टू द फिल्म आई सेट आई डोंट नीड एनी जस्ट गेट मी टू द सेट सो वंस आई वॉज ऑन द सेट ऑन बजरंगी बाई जान इट वॉज अ ड्रीम कम ट्रू बिकॉज सिंस चाइल्ड Uh, my family my friends my relatives everybody was telling me yaar yeah, you look like salman khan yeah. so we wish that hum ek aisa din aa jaye hum salman khan sir se mile to wo dream come true ho gaya to hum ek aisa dream tha ke ek aisa din aa jaye ke hum salman sir ke sath kaam bhi kar le ek hi parde mein chahe unke bachpan ka role ho chahe unke sath bhai ka role ho koi bhi role ho to luckily kabir khan production se mujhe ye role mila jo unke bachpan ka role hai jo class 10 mein 10 bar fail ho jate hain role chhota hai lekin एक ही छोटे रोल ने ही काफ़ी अच्छा धमाका कर लिया तो उसके बाद हमने शुरू किया बिगेस्ट एंटरटेनमेंट अवार्ड्स में रेड कारपेट में मैं एज अ होस्ट था पूरा एज अ पार्टी विद भाई जान का जो एक सेट uh, बना हुआ था वो पूरा मैं हैंडल कर रहा था तो इट वाज रियली गॉड गॉट रियली ग्रेट एंड आफ्टर दैट वी स्टार्ट टू डूइंग एन एड्स वी डेट फॉर द दुबई पार्कस एंड वी ऑल्सो डेट वन एड फॉर अफगानिस्तान हमारे अफगानिस्तान से एक uh, चावल का एड आया यहाँ इंडिया में जो हमने एक इंडियन वजडम आर्ट प्रोडक्शन के साथ हमने उसको शूट किया एंड दैट वेल्थ वेंट वेरी वेल और आफ्टर दैट हमने स्टार स्क्रीन अवार्ड्स किया जो फिर से रेड कारपेट था और यही बॉम्बे के अंदर था और दिसंबर 2016 में था तो हमारा जर्नी शुरू से लेके अभी तक आ, मैंने अपने पिछले इंटरव्यूज़ में भी बोला था कि अगर किसी को शुरू करना है कुछ चीज़ किसी चीज़ को आप दिल से चाहते हो तो आपको धक्के मिलेंगे आपको फेलियर्स मिलेंगे आप दस बार गिर जाओ नौ बार गिर जाओ लेकिन ज़रूर आप उठोगे और ज़रूर आप आगे बढ़ोगे एंड आई ऑलवेज टेल माई फ्रेंड्स आई ऑलवेज टेल माई फैमिली दैट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं इस दुनिया में लेकिन अगर दिल से चाहोगे और इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट आप सपना देखो ज़रूर देखो हर एक इंसान का हक है जो वो कुछ भी सपना देख सकता है लेकिन अगर उसको आप दिल से चाहते हो तो दिल से उसके पीछे पड़ जाओ तो आप जाओ हाँ हाँ बिल्कुल सारे कायनत मिल जाएंगे आपके साथ और आप एक दरवाजे में आप जाओ नॉक कर लो दो दरवाजे में दस दरवाजे में जाओ आपको शायद धक्के भी मिल जाएंगे आई जस्ट डोंट वांट टू मेंशन द सेट बट आई हैव बीन मुझे धक्का मार के निकल गया सेट्स में से तो लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं माना है मैंने कहा इस फाइन क्योंकि अभी शायद मेरे टाइम नहीं होगा जब हम पहले बार सलमान सर से मिले थे तो हमारे फ्रेंड्स थे हमारे फैमिली थे सब थे तो वो ये बोल रहे थे जैसे तुम मिलोगे तुम्हें मूवीज़ मिलेंगे तुम बहुत फेमस हो जाओगे ये सब लेकिन उनके मिलने के बाद मैंने ये सोचा कि नो मैं कैमरे के लिए रेडी नहीं हूँ अभी आ, मैं शूट्स के लिए रेडी नहीं हूँ मुझे कैमरे के साथ कोई भी रिलेशन नहीं था आई वॉज सो मच मच्योर नफ टू गो टू द मूवीज़ एंड ऑल लेकिन अभी मुझे जब ये रोल मिल गया और दो साल निकल गए उस बात में से और पर मुझे बड़े बड़े स्टेज मिले परफॉर्म करने के लिए एज अ होस्ट तो मुझे तब यकीन आया आई कैन सी दैट कॉन्फिडेंस ना हो ऑफकोर्स बिगेस्ट एंटरटेनमेंट अवार्ड्स हो रहा था मैं वैनिटी वैन के अंदर था 
तो आ, मैंने रेडी हो गया मेकअप हो गया सब कुछ हो गया तो जैसे ही शुरू हो गया एक नॉक नॉक हो गया दरवाजे में उन्होंने कहा नजीम कम टू द स्टेज और शुरू हो गया एट दैट टाइम आई वॉज जस्ट शिवरिंग मैंने कहा यार ये तूने क्या किया <laughs> अगर तुम अभी स्टेज में जाओगे क्या बोलोगे <laughs> क्या करोगे और मैं बिल्कुल शौक हो गया मैं चुप हो गया तो मैं अपने दुआ पढ़ के मैं स्टेज पे निकल गया एंड जैसे ही मैंने अपने दुआ पढ़ के वहाँ गया मेरा शो बहुत औसम गया आई डेट रियली ग्रेट लेकिन एक भरोसा नहीं था जब तक अंदर से आपको वो आवाज़ सुनने को नहीं मिलेगा कि यस आई एम रेडी अभी कुछ भी हो जाए आप रेडियो हम कर सकते हैं आप चाहे शूट्स हो चाहे फिल्म्स हो चाहे कुछ भी हो लेकिन ज़िंदगी और किस्मत का एक खेल होता है कि अगर जब तक आप किस्मत ना हो जब तक ऊपर वाले ने नहीं चाहो कि आप उस स्टेज में जाओ अगर ज़िंदगी बार बार मौका नहीं देता अगर आपको किसी भी और कहीं से भी मौका मिल गया और आपने उस मौके का टुकड़ा दिया तो समझो टुकड़ा दिया आपने तो उसके बाद हाँ देन यू हैव टू जस्ट रिग्रेट फॉर डैट क्योंकि आप रेडी नहीं थे लेकिन आपको कहीं से कांटेक्ट मिल के आप गए आपने कर लिया लेकिन आप परफॉर्म नहीं कर पाए सो फॉर दैट यू विल रिग्रेट ऑल द टाइम लेकिन हर चीज़ को उसके जाने से पहले पहले आप उसका नज़ाकत सीख लो उसका तहजीब सीख लो और वहाँ पर जाने का जो एक टैलेंट होता है और एक जरूरत होता है उसको आप आजमा लो और अपने अंदर वो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो कि आप यहाँ पर आ चुके हो अब यहाँ पे करोड़ों रुपए का पैसा खर्च हो रहा है और आपके ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो तब जाके आप उस स्टेज में जाओ ताकि सबको मज़ा आ जाए सो हाउ इट फील्स राइट नाउ बींग एन एक्टर मतलब कैसी फीलिंग आती है आपको क्योंकि मैं जितना आपसे बात करी पहले मुझे लग रहा था कि आई हैव टू टॉक टू यू इन इंग्लिश बट यू आर स्पीकिंग वंडरफुल हिंदी सो आई एम कम्फर्टेबल मोर नाउ तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे मेरे को अपेयर हो रहा है कि आप बहुत ही हार्ड वर्किंग और डाउन टू अर्थ पर्सन है ठीक है तो अब एक सेलिब्रिटी फेम आ गया है ठीक है तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी में कुछ चेंज आया कोई फीलिंग्स में चेंज आया अब uh, मेरे जितने सारे दोस्त हैं मेरे जितने सारे पहले भी दोस्त हैं आज तक मेरे साथ हैं सब uh, मैंने अपने बिहेवियर्स और एटीट्यूड कभी चेंज नहीं किया क्योंकि एक सक्सेसफुल uh, पर्सन के अंदर अगर मैंने uh, पहले भी आपको ये बात जिक्र किया कि पहले हर एक चीज़ को करने से पहले उसका नज़ाकत पहले सीखना चाहिए उसके तहजीब सीखना चाहिए कि आप किस तरीके से वहाँ जाओगे कैसे बात करोगे कैसे उठोगे कैसे बैठोगे जब तक आपको किसी चीज़ का तहजीब पता ना हो वहाँ आप जाओगे तो बिगाड़ लोगे तो पहले आप किसी चीज़ का तमीज़ सीख लो कि आपको वहाँ जाके कैसे बिहेव करना होगा और कैसे एटीट्यूड लेना होगा और कैसे पर्सनैलिटी और कैरेक्टर बिल्ड करना होगा क्योंकि मैंने हमेशा सबको कहा है कि चलो आप किसी चीज़ को चाहते हो आपने मेहनत कर लिया और वहाँ पहुँच गए वहाँ पहुँचने के बाद और उसको मेनटेन रखना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि बाद में आप एक ऐसे माहौल आएगा आपके लिए जो अलग होगा अलग लोग मिलेंगे अलग स्टाइल हो जाएगा तो आप कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने जो पास्ट है उसको आप फॉरगेट करके और फ्यूचर के साथ इतना आप लगे रहो जो आप अपने माहौल को भूल जाओ तो इससे अच्छा यही है कि आप जितने आपके दोस्त थे यार थे फैमिली मेम्बर्स थे आप अपने एटीट्यूड सेम स्टाइल में रख लो और उनके साथ जैसे आप पहले थे वैसे ही रहो क्योंकि अगर किसी का सक्सेस के पीछे किसी का दुआ भी हो सकता है हो सकता है कि हज़ारों लोग की दुआ में एक दुआ लग के आप वहाँ पहुँच गए तो आप उसके दिल दुखाओगे तो आगे कैसे बढ़ोगे सर मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं इतने मतलब एथिकली इतने स्ट्रॉन्ग बंदे से इतने ग्राउंडेड बंदे से आज मिले इतने टैलेंटेड बंदे से थैंक्स फॉर कमिंग एट मार्बल स्टूडियोज थैंक्स लॉर्ड तो जैसा कि आपने देखा कि सपने उन्हीं के सच होते हैं जो सपने देखते हैं और सपने सच होने के बाद बहुत ज़रूरी है कि हम ग्राउंडेड रहें डाउन टू अर्थ रहें क्योंकि सक्सेस जितनी जल्दी मिलती है ना उतनी जल्दी छिन भी सकती है तो मैं श्रिया कत्या लेती हूं आपसे इजाज़त टुडे स्टॉक में और फिर मिलूंगी एक नए गेस्ट के साथ तब तक के लिए देखते रहिए एम एस हर पल आपके साथ